大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么上周五啊，美股出现了一个百分点的反弹动作，那这里的反弹动作呢，基本上符合了我们的一个预期。行情走到这个位置上，我们看到日线级别上，美股出现了一轮日线级别的下跌西游，分别由悟空阴线、八戒阴线、沙僧阴线和唐僧阴线构成。日线级别下跌西游完成之后，美股行情打到幺六九十均线。重要的支撑位附近开始出现一个点的反弹，同时呢，由于美股在周一休市，也就是说在今天休市，所以呢，对于比特币来说，迎来了美股反弹之后连续三个交易日的反弹机会。那在行情当中，我们看到啊，四小时级别上。比特币突破了幺四四均线，突破了幺六九均线，在完成一轮四小时级别反弹西游之后，再次迎来了新的一个悟空阳线。这根悟空阳线呢，让比特币的行情站上了两万八千美金。那虽然说这个位置上出现了一轮反弹，但是我认为上方依然存在位于两万八千美金的一个重要压力线。那这条压力线呢，是由三万一千点波峰连线连过来之后构成的一个压力。同时呢，在周线级别上，我们可以看到啊，四月十七日这一周出现了标志性的悟空阴线。悟空阴线呢，代表了下跌趋势已经开启。同时呢，这轮行情我们是看到周线级别完成一轮上涨西游之后，这里面的上涨西游呢，包括悟空阳线、八戒阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线。那一轮周线级别上涨西游完成之后，根据 K 线西游战法时间级别切换、方向切换，我们看到了行情当中走出了一轮日线级别的下跌西游。日线级别下跌西游完成之后，它做了一轮四小时级别反弹，并且围绕反弹形成了一个收敛三角形结构。在这个收敛三角形结构运行的过程当中，接近焦点的这个区域上发生了变盘动作。这轮变盘呢，首先是一个右空，那上面这个上涨呢，我认为同样是右多，在反复缠绕之后，最终它形成了一个。双重巴特的格局，那这个双重巴特的下跌方向，我们还没有完全看出来。那么行情走到这里面，我们一定要看周线级别上，周线级别上这里面是存在悟空阴线的，因此有了悟空阴线之后，下方就可能出现八阶阴线、沙僧阴线和唐僧阴线，最终呢完成与上涨对称的周线级别下跌西游。所以呢，在四小时级别上完成这轮反弹之后，我们可能会在行情当中看到这种双重巴特再次。产生的行情，那双重巴特呢？我认为它是一个正反两个方向的几字形结构，对行情多空双方都会都做成不同程度的绞杀，但是在。这个行情当中，坚定自己的方向，最终呢，往往会迎来啊，你应该得到的利润。那行情当中这轮绞杀，我认为顶到两万八千美金附近，还可能重新下跌回来，最终呢，在行情当中形成由周线级别下跌阴线、悟空阴线引发的周线级别下跌西游。我们的目标点位呢，下跌方向仍然保持两万两千美金不变啊，但是行情当中确实在最近三天出现了一定的反弹，但是这里的反弹呢，我认为不构成。反转，反弹完成之后啊，在四小时级别上形成双重巴特之后，还要重新打回来。我们认为行情当中更更容易出现啊一个新的低点，这个低点呢，我认为会在两万两千美金附近啊。这个点位呢是由啊前面行情当中由二零年九月份波谷连线连过来之后构成的，位于两万两千美金附近的一个支撑位啊，到这个位置才是可以。大仓位去抄底的一个点位啊，所以呢，目前行情当中虽然出现了一定的反弹，但是这轮反弹我认为是由美股和美股休市。构成的啊，外围市场的力量引发的，但是比特币自有它的运行规律，在上方形成压力线之后，没有突破压力线之前，依然保持下跌趋势的一个判断。我们看到以太坊和比特币的这个交易对依然出现了一个强势的走势，强势的原因呢是前面行情当中零点零六六美金附近啊这个位置上有一个支撑，这个里的支撑呢源自于二一年五月份波峰连线连过来之后构成的一个支撑，因此最近我们看到以太坊本身的价格也相对于比特币出现了一个强势的结构。那么以太坊对 USDT 的价格上，我们看到啊目前在行情当中它依然处在一个沙僧阴线的势力范围，前面行情当中在四月十九日我们看到。
空阴线，然后走日线级别八进阴线组，目前是一个杀僧阴线组的势力范围。虽然昨天出现了一个反弹阳线，但这里的反弹阳线仍没有出现突破，仍然处在一个一千九百美金以下的一个杀僧阴线的势力范围。杀僧阴线呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡，所以呢，在杀僧阴线走完之后，仍然判断行情会打到一千六百美金附近。一千六百美金附近呢，是幺四十均线和幺六九均线构成的一个支撑线。同时呢，如果一千六啊，最终跌破的话，行情非常容易走出一轮周线级别的下跌线。我们把时间级别调整到周线，就可以看到啊，四月十七日同步了比特币走出陆空阴线之后，下方是有八进阴线、杀僧阴线、藏僧阴线预期的。这个周线级别下跌预期是同上涨预期。相互平行对等的，只是方向不同。这里面的下跌预期呢，是符合我们 K 线修战法当中时间级别切换方向切换的。然后本周呢，我们看到了一个板块轮动啊，特别是在香港板块当中，我们之前提到的 C F 叉呢和今天暴涨的表现非常突出的 Lina 同属一个板块啊，都是属于香港板块。我们看到 Lina 这个代币呢，在这个幺四四均线和幺六九均线这个支撑线的呃支撑作用非常强烈，每次打到幺四四均线和幺六九均线粘合的这个位置上，都出现了一个快速的反弹动作。那么行情走到这个位置上，我们在上方。已经看到了位于零点一五美金附近的四次的等位置的波峰，那么等位置波峰出现之后，目前的上涨行情非常容易让丽娜走出一个新高。那么行情走到这个位置上，对于丽娜来说，我们看到日线级别走出乌空阳线、八进阳线、杀僧阳线之后，上方是有唐僧阳线的一个预期。那么唐僧阳线出现之后，我们认为目标点位大概位置是在零点零二五美金附近啊，这个位置是。在出现唐僧阳线之后啊，有可能出现的。那么行情走到这里面，我们看到为什么提四次等位置波峰呢？因为将有个理论啊，就是四次等位置波峰理论。如果一旦出现四次等位置波峰啊，非常容易出现一个新高。如果一旦出现四次的等位置的波谷，那么新低可能会出现。那么目前行情当中，对于 Lina 这种强势品种来说，由于消息面利好因素影响，底部成交量放大，上方形成四次等位置波。因此呢，对于未来丽娜在短期内很可能会走出一个唐僧阳线，最终呢完成它的日线级别上涨西游。然后我们可以把时间级别切换到周线级别去分析，周线级别上这个位置上出现了一个悟空阳线组，这里出现悟空阳线之后，后面所有的 K 线都构成一组干扰 K 线。干扰了我们对多头趋势的判断。那周线级别上，丽娜如果持续上行的话，目前是处在一个八节阳线势力范围的。这个八节阳线是周线级别的八节阳线，上方就可能走出一轮周线级别上涨西游。因此呢，对于周线级别上涨西游预期来说，丽娜的目标点位可能会在零点零三美金附近出现。那在这里呢，出现板块。突发的一个效应来说，我们认为 Lina 是本轮行情当中的一个龙头币种。那么上一轮行情当中，我们知道香港板块公链龙头是 C F 叉，因此呢，在 Lina 出现上涨之后啊 ，C F 叉可能会在短期内有所表现，特别是。C F 叉啊，这个位置上是近交点的这个区域。我们看到前面在日线级别上经历了从三月底到五月底的一轮长达两个月零九天的调整之后。C F 叉已经进入近焦点变盘的这个区域，那么目前呢，对于 C F 叉来说，在这个收敛三角形的上方运行，回踩幺四四均线和幺六九均线，也就是说这个蓝色线和。红色线之后是有机会重新启动行情的。那么在周线角度上来看，我们在周线级别看到 C F 叉走出乌空阳线、八进阳线，目前呢处在一个杀僧阳线组的势力范围。那如果最终 C F 叉走出周线级别的唐僧阳线，它的目标点位在零点八美金。那这里有一个代币就是非常强势的 I N 钩啊，对于它来说，我们看到啊。收敛三角形在震荡过程当中形成，这里的收敛三角形呢是由波峰连线和波谷连线构成的。我在前面几天啊都提到了六美金附近啊应该布局一个仓位，这个仓位呢就是等待它如果发生突破，我们是有利润可以收纳的。那么目前对于 I N 钩来说，已经做出了一个突破性的动作。那在突破的过程当中，我们看到乌空阳线和八进阳线纷纷走了出来，那么行情上方就可能出现杀僧阳线和唐僧阳线，最终呢。可能预阻于八点九美金附近，这个位置在日线级别上，我们看到如果接近八点九美金附近，会形成第三次的波峰。那么第三次波峰是容易被打下来的，所以呢，在六点啊，在八点。
九美金附近是可以进行一个减仓动作的。如果回踩下来，我们再进行补仓，但一定要控制仓位的是，不是把仓位全部减掉，而是留一步仓位，等待它可能会出现的一个新高动作。因为在本轮行情当中 ，I N 钩曾经上涨达到七倍啊，从底部一点二二三到九点九七啊，接近十美金附近，它是上涨了七倍。回调之后，我们看它最大的回撤是在百分之四十左右，百分之四十五的回调之后形成收敛三角形，并且在接近焦点的这个区域上发动了突破动作，因此呢，再往上走，它有可能走出新的一轮周线级别的杀升阳线，最终呢，有可能走出一轮周线级别唐升阳线，完成一轮周线。级别的上涨吸油，因此呢，在行情当中，对于这种强势币，啊、呃，一定要有仓位。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，并且关注我的《K 线西游战法》这本书，感谢大家，再见。